আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ এবং সবচাইতে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম যদি আপনাকে বলা হয় তাহলে সর্বোচ্চ আপনার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম মনে পড়বে সেই কোচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথাটি আপনার মনে পড়বে তো সচরাচর আপনি বইয়ের কথাটাই বলবেন বইয়েট হচ্ছে বাংলাদেশের সবচাইতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্থান বাংলাদেশ সবচাইতে ভালো স্টুডেন্ট বলা বইয়েটে পড়ে এইরকম একটা ধারণা কিন্তু আমরা সবাই বিশ্বাস করি তো কলেজ শেষ করে অনেকে ইউনিভার্সিটি লাইফে কিন্তু চেষ্টা করে বইটা চান্স পাওয়ার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্যি সিটের সং ক্যাপাসিটির জন্য কিন্তু সবাই ভর্তি হতে পারে না তবে আপনি কিন্তু চাইলে মাস্টার্স এবং পিএইচডি এম ফিল এগুলো পড়ার জন্য কিন্তু বইটে আবার আসতে পারেন তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আসলে আজকে কথা বলবো এবং আমার পরবর্তী ভিডিওতেই বুয়েট অ্যাডমিশন গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম নিয়ে আসলে আলোচনা তো অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা বইটা আসলে কোন কোন বিষয়ে মাস্টার্স করা যায় পিএইচডি করা যায় এই তথ্যটা জানে না এবং এই তথ্যটা জানে না বলে এবং অনেক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গেলে আনফর্চুনেটলি আপনি দেখবেন যে ডিটেলস ইনফরমেশন থাকে না তাই তারা ভাবে হয়তো বুয়েটে কোন 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 কোর্সে আপনার কোন কোন ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্স বা পিএইচডি করা যায় এই তথ্যটাও তারা হয়তো বা চেক করে না এবং তারা সঠিক তথ্যের অভাবে আসলে অ্যাপ্লাইও করে না তো আমি আজকে আপনাদেরকে বইটে কোন কোন সাবজেক্টগুলোতে আপনার মাস্টার্স এবং পিএইচডি করা যায় সেই জিনিসগুলো আজকে আপনাদেরকে বলবো আপনারা যদি জানেন এবং আপনাদের এই ডিপার্টমেন্টগুলোতে যদি আপনি আন্ডারগ্রেড করে থাকে আমার মনে হয় আপনি পিএইচডি এবং মাস্টার্স করার জন্য বইটা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনার করা উচিত অনেক প্রতিটা মানুষের একটা স্বপ্ন থাকে যে বইটে পড়বে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে প্রথমে মাস্টার্সে কোন কোন বিষয়ে মাস্টার্স করা যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং এরপর পিএইচডি নিয়ে পিএইচডি প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে সাধারণত বইটে আমরা সবাই জানি যে বইট মূলত হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলো এখানে আছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিক্যাল সিভিল এগুলো আমরা সবাই জানি বাট এইগুলো ছাড়াও কিন্তু অন্যান্য আরও কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে যেগুলোতে আপনি মাস্টার্স পিএইচডি করতে পারবেন এবং এগুলোর এই যে ডিপার্টমেন্টগুলো এবং এগুলোর মধ্যেও কিন্তু অনেক আস্তে আস্তে স্থাপ ব্রাঞ্চ আছে সাধারণত আমরা সেগুলো সম্পর্কে একটু কপ জ্ঞান থাকায় আমরা এগুলো সম্পর্কে জানি না তো আমি সেগুলো নামগুলো যেগুলো একটু বেশি রেয়ার সেগুলো নামগুলোই মেনশন করবো ইলেকট্রিক্যাল সিএসসি আসলে এগুলো কিন্তু আমরা সবসময় সবাই জানি তাই শুরু করি আমি একটা লিস্ট তৈরি করেছি আমি লিস্টগুলো এখান থেকে আপনার থেকে বলছি মাস্টার্স করার জন্য আপনার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আপনি করতে পারবেন এরপর আসি ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ম্যাট্রোলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর ন্যানো সিরামিক্স ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্যাট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচার মিনারেল রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং যারা ইঞ্জিনিয়ার না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তারাও এখানে মাস্টার্স করতে পারবে এরপর আসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং তো কয়েকটা কয়েকটা পার্ট আছে সেগুলোর মধ্যে যেমন ইনভারমেন্টাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে পার্টগুলো আছে চারটা পার্ট আছে সেগুলো হচ্ছে ইনভারমেন্টাল জিও টেকনিক্যাল স্ট্রাকচারাল এবং ট্রান্সপোর্টেশন এরপর আছে ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াটার রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট দুইটা প্রোগ্রাম আছে এরপর হচ্ছে মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল খুব কমন মেকানিক্যাল সবাই জানে এরপর আছে নেভাল আর্কিটেক্ট অ্যান্ড ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এরপর বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি আরবান অ্যান্ড রিজিয়নাল প্ল্যানিং ম্যানেজমেন্ট অফ টেকনোলজি এগুলো এছাড়া আপনার সিএসসি ইলেকট্রিক্যাল এই জিনিসগুলো তো আছেই সো এগুলো বলার আসলে দরকার হয় না ওয়েট মানি ট্রিপল এস সিএসসি যে একটা হাইপ সেটা সবাই জানেন আপনারা এবার আসে পিএইচডি প্রোগ্রামটা নিয়ে পিএইচডিতে প্রথমেই যারা ওয়েটের যারা ওয়েটে পড়েনি বা যারা ইঞ্জিনিয়ার না তাদের জন্য সুখবর হচ্ছে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স এই ডিপার্টমেন্টগুলোতে আপনি পিএইচডিও করতে পারবেন এখানে তো আমার মনে হয় যে এখানে স্টুডেন্টের সংখ্যাও অনেক কম থাকে সো আপনি অ্যাপ্লাই করলে এটা ভালো হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ব্যাকগ্রাউন্ডের ভাই এবং ফোনদের বলবো আপনার বইটা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন জীবনে একবার হলেও চেষ্টা করবেন যে বইটে অ্যাপ্লাই করবেন যদি সম্ভব হয় এবং চান্স থেকে অবশ্যই করবেন কেন নয় যদি সম্ভব হয় আর কি আরেকটা কথা বলে নেই এর মুখে সেটা হচ্ছে বইটা কিন্তু আপনার অ্যাসিস্টেন্টশিপ দেয় অ্যাসিস্টেন্টশিপ আপনি অ্যাসিস্টেন্টশিপে জয়েন করতে পারবে এবং আপনি কিন্তু ভালো একটা স্কলারশিপ পাবেন মাস্টার্সের ক্ষেত্রে তিরিশ হাজার এবং পিএইচডির ক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় সো এটা কিন্তু ভাল
সো আমার মনে হয় যে এটা সম্পর্কে তথ্য রাখা উচিত এবং অ্যাপ্লাই করা উচিত আসি আচ্ছা ঠিক আছে এখন আসি লিস্টগুলো আবার বলি পিএইচডি প্রোগ্রামগুলো পিএইচডি প্রোগ্রামের মতে পিএইচডি ইন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ম্যাথোলজিক্যাল ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াটার রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট নেভাল আর্কিটেক্ট অ্যান্ড ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেক্ট আর্বাক অ্যান্ড রিজনাল প্ল্যানিং এই ডিপার্টমেন্টগুলোতে আপনি পিএইচডি করতে পারবেন তো আর প্রতি বছর সাধারণত এপ্রিল মাসে বুয়েটে সার্কুলার দেওয়া হয় মাস্টার্স অ্যান্ড পিএইচডির জন্য তো আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই সার্কুলার দেখে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন এবং এই সময়টাতে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনার যদি কোনো ফিল্ডে আপনি কাজ করতে চান এবং আপনার ইচ্ছা থাকে কিন্তু আপনি আন্ডার গ্রেড সেই ডিপার্টমেন্ট সেই সাবজেক্টে করেননি তবু এটা সমস্যা না আপনি চাইলেই অ্যাপ্লাই টিচারদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি কিন্তু ভর্তি হতে পারেন যদি আপনি ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে পারেন ঠিক আর দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আজকে এখানেই শেষ হলো আল্লাহ হাফেজ